शकुर गुजार कर महान अल्लाह दरबारे जिन्हें अत्यंत भलोवे पचंद कर मानस हिसाब से अशाफुल माखरुगत हिसाब से सृष्टि कर আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন এবং আজকের এই ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের পরীক্ষা উপলক্ষে চলমান ক্লাসে আজকের এই বিশেষ ক্লাস শুরু করার আগে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত শুনবো তেলাওয়াত করার জন্য সংক্ষিপ্ত তেলাওয়াত করার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের ছাত্র ইউসুফকে হ্যাঁ অল্প অসুবিধা অল্প একটু তেলাওয়াত হবে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا عليكم وتكونوا جهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتسموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم ما شاء الله مرحبا যে গ্রন্থে থেকে আমরা তারা শুনেছি সে গ্রন্থে তারা শুনে আমাদের মনটাকে আমরা শান্ত করে ফেলেছি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অবশ্যই মহান আল্লাহ দরবারে দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তার গ্রন্থ থেকে হেদায়ত নেওয়া তফিক দান করুক আমিন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আপনারা লক্ষ্য করছেন যে আজকের এই আমাদের ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো স্পেশাল ক্লাস ফর এক্সামিনি অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের উপলক্ষে বিশেষ ক্লাস যেখানে আমাদের সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রেজেন্ট নাই শুধু যারা পরীক্ষা দিবে তাদেরকে আমরা ইনভাইট করেছি আমাদের চলমান এই ব্যাসে পরীক্ষা দিবে একশো জন শিক্ষার্থী তার ভিতরে আমাদের মেয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে উনত্রিশ জন এবং এক ছেলে শিক্ষার্থী রয়েছে একাত্তর জন তো এই একাত্তর জন এবং উনত্রিশ জনকে নিয়ে আমাদের একশো জন একটা টিম পরীক্ষা দিবে ইনশাল্লাহ পরীক্ষা তারিখ ঘোষণা হয়েছে জানুয়ারি মাসের ছয় তারিখ শুক্রবার এবং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হতে পারে জানুয়ারি মাসের সাত তারিখ শনিবার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা এটা লিখিত পরীক্ষা থেকে আলাদা সেজন্য দুদিন পরীক্ষা ঘোষণা করেছে সরকার ঠিক আছে এটা জাতীয় পরীক্ষা অর্থাৎ সারা বাংলাদেশে এক যোগে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হবে আপনাকে বুঝতে পেরেছেন আমাদের আজকে ক্লাসের দুটো অংশ একটা অংশ হলো আমি আপনাদের সাথে ক্লাসে অংশগ্রহণ করব আপনারা আমার সাথে অংশগ্রহণ করবেন দ্বিতীয় অংশ হলো প্রশ্ন উত্তর পর্ব অর্থাৎ আমাদের ক্লাস সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন যদি আপনার থাকে সেখানে আমি ক্লাসের শেষের দিয়ে গিয়ে আপনাদেরকে আমি সুযোগ দেবো ওকে বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এই পরীক্ষার যে বিষয় সেটা নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি আমি সংক্ষিপ্ত আবার আলোচনা করে দিচ্ছি যে আমাদের পরীক্ষা হবে একটা বিষয়ের উপরে কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশান এটার কোড হলো সেভেন্টি সিক্স ছিয়াত্তর কোড বিষয় কোড বিষয় কোড কত সেভেন্টি সিক্স এবং এই বিষয়ের নাম হলো কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এই বিষয়ের উপরে তিন মাস এবং ছয় মাসের পরীক্ষা নেয় আরও বিষয় আছে তো এটা একটা কমন বিষয় যে বিষয় সারা বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে ওকে তো এখানে ছিয়াত্তর কোডে পরীক্ষা বিষয় পরীক্ষা হবে এটার পরীক্ষা মার্কস হলো ফাইভ হান্ড্রেড যেখানে পাঁচশো মার্কের ভিতরে দুশো চল্লিশ মার্ক হলো পাঁচশো মার্ক টোটাল যে পরীক্ষার এই বিষয়ে পাঁচশো মার্কের ভিতরে 
240 মার্ক হলো শততা কম্পিউটারের প্লাস 260 মার্ক হলো বোর্ডের মানে আমরা আপনাদেরকে যে ক্লাসটা দ্বারা ব্যয় ব্যয় করাচ্ছি ওই ক্লাসের উপরে নির্ভর করে এখানে আপনাদের হাজিরা আচার ব্যবহার আপনাদের এখানে যে পরীক্ষা আমরা নিচ্ছি সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করে আমরা আপনাকে 240 মার্ক দিয়ে আমরা আমরা মূল্যায়ন করব কারিগরি বোর্ড মূল্যায়ন করবে 260 মার্ক দিয়ে যেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো 200 মার্কের প্র্যাকটিক্যাল প্লাস 60 মার্কের হলো থিওরিটিক্যাল মানে লিখিত বুঝে আসছে এই প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাটা 200 মার্কের হবে আর লিখিত পরীক্ষা হবে কত মার্কের 60 মার্কের তাহলে এই 60 মার্কের লিখিত পরীক্ষা আপনাকে গতানুগতিক যে পরীক্ষা আপনি দিচ্ছেন অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে যে বিষয়ের উপরে সব পরীক্ষার মতই একটা জাতীয় পরীক্ষা এটা তো এই পরীক্ষার জন্য আমাদের এই বিশেষ ক্লাসের আয়োজন করেছি দুশো মার্ক এবং ষাট মার্কের সব মিলিয়ে তাহলে আমাদের মার্কস হলো পাঁচশো এখন এই সার্টিফিকেটটা এই পরীক্ষা সার্টিফিকেটটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনার জীবনের জন্য এটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে আগে তারপরে আপনার ক্লাসগুলো ভালো লাগবে আপনাকে যদি আমি এখানে জোর করে এখানে বসা রেখে আপনার কাছে একটুও ভালো লাগবে না আপনাকে নিজের মন থেকে মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি আপনি এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন তারপরে গিয়ে আপনি কিছু শিখতে পারবেন এবং আপনার কাছে কি লাগবে ভালো লাগবে দেখেন আমরা জ্ঞান অর্জন করি আর কেউ জ্ঞান বিতরণ করে এখন আমি আমাদের কাছে যে জ্ঞানটা রয়েছে সেই জ্ঞানটা আপনাদেরকে আমরা দেব ঠিক আপনারাও জেনারেশন বা জেনারেশন সেই জ্ঞানটাকে আরেকজনের কাছে বিতরণ করবেন এখন যদি জ্ঞান বিতরণে জ্ঞান দেওয়াতে নেওয়াতে যদি ভুল হয় তাহলে এটা বুলই থেকে যাবে তাই না সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন রেফারেন্স থেকে আপডেট তথ্যগুলো কালেকশন করে আপনাদেরকে নোটটা আমরা সরবরাহ করি আপনাদের হাতে এখানে চারটা পৃষ্ঠার যে নোট গিয়েছে এটা আপনারা পেয়েছেন অলরেডি ইতিমধ্যে আপনাদেরকে আরও আমি প্রথম নোট দিয়েছি এখানে কি সবাই নোট পেয়েছেন সেখানে ছিল মনে হয় আটটা পিকচার ওইটা আপনারা অলরেডি প্রিপারেশান নিচ্ছেন এভাবে প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের অনলাইন থেকে কালেকশান করে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিবেচনা করে আমাদের দক্ষ শিক্ষক যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আমরা টিম করে আমরা এই সিটগুলো আপনাদেরকে তৈরি করে দিই এটা মনে করবেন না কোনো প্রতিষ্ঠানের সিট আমি কপি করে আপনাকে আপনাদেরকে দিচ্ছি খবরদার এটা মনে করবেন না এই সিটটা সম্পূর্ণ সততা কম্পিউটারের ব্যক্তিগত তৈরি করা ঠিক আছে তো অতএব এই সিটটার প্রতি আপনার গুরুত্ব থাকতে হবে আমরা যখন একটা কোনো বিষয়ের উপর প্রিপারেশান নেই তখন আমাদের অনেক কাজ হয়ে যায় যেমন আমি যদি ফুটবল খেলি আমার খেলাও জিতা হলো আমার শারীরিক মানে ইয়েটা ব্যায়ামটাও হয়ে গেল তাই না আমি আনন্দও পেলাম আবার কোনো কোনো ফুটবলে টাকাও পাওয়া যায় খেলার পরে ট্রফি পাওয়া যায় সম্মান পাওয়া যায় একটা ট্রফি মানে কি সম্মান করলো না আমাকে তারা তাহলে আমি অনেক কাজ হয়ে গেল তদ্রূপ আপনি যদি এখানে এই পরীক্ষার প্রিপারেশানটা এখানে যে ক্লাসগুলো আছে অথবা এখানে আমাদের যে তিন মাস ছ মাসে যে কোর্স চলতেছে যাই শিখতেছেন না কেন এটা এই কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষা ছাড়াও আরও কি পরীক্ষা আপনি দিবেন না কোথাও ভবিষ্যতে দরকার হবে না সকল পরীক্ষাগুলোতে আপনার এই সিটগুলো কী লাগবে কাজে লাগবে অত বি সিনসিয়ার অ্যাবাউট আওয়ার সিট বি কেয়ারফুল বি আওয়ার এটা মনে রাখতে হবে আমাদের যে প্রেজেন্সি আমাদের যে মেন্টালিটি সেটাকে আমরা যোগ করব আমাদের ইনভেস্ট করবো আমাদের এডুকেশানে তারপরে সেখান থেকে আমাদের ভালো ফলাফল আসবে তা আমরা গতানুগতিক পরীক্ষা যে ফলাফল সদা কম্পিউটার সেন্টারে ইতিমধ্যে হয়েছে তার মধ্যে যথেষ্ট ভালো ফলাফল আমাদের আছে আমরা ফেনিতে বেশ কয়েকবার আমাদের আমরা প্রথম হয়েছি তো আশা করি এবারও আপনাদেরকে নিয়ে আমরা প্রথম হবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এই এই মেন্টালিটি আমাদেরকে তৈরি করে আমাদেরকে এই স্পিড নিয়ে কাজ করতে হবে যে আমার আমি পরীক্ষা দিচ্ছি মানে আমার আমি কিন্তু একা না এখানে এখানে অনেকে ইনভলভ আছে আছে না এখানে কারিগরি বোর্ড ইনভলভ আছে ফেনি টেকনিক্যাল যে প্রতিষ্ঠান যেখানে পরীক্ষা হবে সেটা ইনভলভ আছে তারপরে আমি সদা কম্পিউটার ইনভলভ আছে আমাদের ছাগলনায় উপজেলা ইনভলভ আছে আপনার ফ্যামিলি ইনভলভ আছে অনেকেই কিন্তু এই পরীক্ষার সাথে কি অনেকে ইনভলভ যদি আপনি একটা ভালো ফলাফল করেন সবাই কি হবে খুশি হবে শোনাম হবে সেজন্য আমরা এই বিষয়টা আপনার থেকে ফোকাস করব তো আজকের এই সিটের উপরে আমাদের যে ক্লাস সেখানে প্রথমে আছে নাম্বার সিস্টেম নাম্বার সিস্টেম হল কম্পিউটারের যে কম্পিউটার যে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে এবং আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করি তার মধ্যে একটু ভিন্নতা রয়েছে কম্পিউটার কাজ করে শুধুমাত্র শূন্য এবং এক নিয়ে এটা আপনারা জানেন কেউ কেউ কি জানেন এই শূন্য এবং এক এটা দুই ভিত্তিক নাম্বার সিস্টেম যেটাকে বলে বাইনারি কি বলে বাইনারি
binary number system. A binary number system in Madhome, computer, shock card, jokum group, or Chana Kuratake. Alamadara Manu Shamad, number system or decimal. Number system chart poker, it amad noted like hats, Abramugasu Gurben. Potomolo binary, Tarfor decimal, Tarfor octal, Tarfor hexadecimal. Among a protect a number system, Aladan is a shop bitti as a bitti buzen yapara. It is in the base volley. আমাদের got a number system based on Dosh, Tina? I'm not Doshomic number, Bulkibuli. Many Doshomic number. Doshomic number, Manu, I'm not number system, Dosh. Our computer number system, do we? Kiki Bolanto the key? I'm not the Kothavalan. Taleki, I'm not the class with the power like Bemani. I'm not the Kothavan, I'm not the power like Bena. They can cost a shutter with a shoe. Tamani Kab is the cost of Nagana Shu Pavanato. I'm Bush like one of Shugazbana. Kothabuza say. পরিশ্রম করবেন পরিশ্রম মানে আপনি কথা বলবেন এটা পরিশ্রম হচ্ছে না আপনার তাহলে আপনাদের ভালো লাগবে এখন সকালবেলা যে এনवायरमेंट এটা কিন্তু খুব চমৎকার এনवायरमेंट আমাদের রাতেবেলা যথেষ্ট ঘুম হয়েছে আমরা ঘুমের পর আমরা যে এখন যে ক্লাস অনুসরণ করছি এটা দ্যাট ইজ বেস্ট ভেরি নাইস এনवायरमेंट দিস মোমেন্ট সো ইউ উইল বি এনজয় দিস ক্লাস এটাকটিভলি ক্লাস এনজয় করতে হবে আর আমি যে কথা বলছি আমার কথাগুলো আপনি বুঝবেন বুঝে চেষ্টা করবেন আমি শেষে প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাখব প্রশ্নগুলো বেনের তৈরি করে রাখবেন যে আমি কি কি প্রশ্ন করতে পারি কথা কি বুঝে আসছে তাহলে কি আমি বুঝবো যে আপনারা ক্লাসটা মনোযোগ দিচ্ছেন নালে আমি বুঝবো না যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কিন্তু আমাকে এখানে প্রশ্ন করতে হবে তাহলে আমাদের বাইনারি নাম্বার সিস্টেম হলো শূন্য এবং এক এবং এই শূন্য এবং একের মাধ্যমে কম্পিউটার সকল কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে শূন্য এবং এক তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে যে 1010 এই সংখ্যাটা বাইনারি কিনা তাই আপনারা কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে রাশিটা গঠিত হয়েছে রাশিটা শুধু শূন্য এবং এক দিয়ে গঠিত হয়েছে এবং এইটা ব্র্যাকেট এ ফর এখানে একটা দুই লেখছে দুই লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করছে যে এই সংখ্যা পদ্ধতিটা দুই ভিত্তিক তাহলে এটা একটা সঠিক নাম্বার এটা একটা কি সঠিক নাম্বার এখানে যদি আমি 10 লিখি যদি কাউকে বলি যে এই সংখ্যাটা বাইনারি সেটা কি সত্য হবে কেন সত্য হবে না তাসিফ বুঝছেন নি তাসিফুর রহমান can you have a Ibrahim? Can you have a Karne 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 can you have তাহলে ডেসিমাল সংখ্যা প্রকাশ করে কিভাবে 10 দিয়ে কিভাবে প্রকাশ করে 10 দিয়ে যেমন আমার কাছে 1010 টাকা আছে যদি সে এখানে আমি যদি 2 লিখি 2 লিখি 2 তাহলে কিন্তু এখানে 1010 টাকা বোঝাবে না এখানে 1010 এটা মান কিন্তু এখন কমে গেছে অন্য দিকে মান চলে গেছে মানটা ভিন্ন জায়গা মানটা চলে গেছে এখন সেটা বাইনারি মানে চলে গেছে 1010 মানে চলে গেছে তাহলে পরীক্ষা যদি আসে যে একটা সংখ্যা লিখে আপনাদেরকে যদি এরকম একটা এখানে একটা বেস দিয়ে দেয় বেস এখানে যদি 8 দেয় তাহলে এটা হবে অক্টাল কি হবে অক্টাল এখানে যদি 16 দিয়ে দেয় তাহলে সেটা কি হবে হেক্সাডেসিমাল বলেন তো কি হবে শিখেন আপনাদের এই সংখ্যা পদ্ধতি কিন্তু এইচএসসি আর আইসিসি সাবজেক্টে যথেষ্ট কাজ করবে অর্থাৎ ওই যে 1 দিয়ে 2 ভাগ কি একটা কথা আছে না ওই যে বললাম একটু আগে যে একটা ক্লাস কিন্তু শুধু আমার পরীক্ষার জন্য না ঠিক আছে আমরা শক্তি অর্জন করে আমরা খেলি কথা বলি ঘুমাই গান গাই সব কিছু কি সত্যি তো সত্যি কি কাজ করতেছ না ঘুমানোর জন্য শক্তি লাগে এটা জানেন নি আপনারা একজন লোক কিন্তু যখন দেখবেন ঘুম আসছে না ওর মধ্যে কিন্তু ঘুমানোর শক্তিটা নাই এটা কিন্তু সহজ কথা না এটা গবেষণার কথা তাহলে আমাদের এনার্জি কিন্তু আমরা এক দিলে আমরা একটা এক গ্লাস পানি খাচ্ছি এটার সাথে অনেক কিছু সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি বুঝেন ভালো করে যে যখন আমরা এই নাম্বারটা লিখলাম এই নাম্বারে যখন আমি এখানে 16 দেব তখন সেটা কি হবে হেক্সাডেসিমাল যখন এখানে আমি 2 দেব তখন সেটা কি হবে Binary. 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 তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না কোন সংখ্যা কেমন এখন আসেন যদি এখানে যদি এই জায়গায় 1010 না লিখে 1015 লিখে কেউ যদি বলে এটা বাইনারি সংখ্যা আপনি কি মানবেন 
কেন মানবেন না বাইনারি সংখ্যার ভিতরে কোনো ফাইভের অস্তিত্ব নাই ক্লিয়ার এবার বুঝছেন তো তাহলে আমরা আগে চিনতে হবে কোন সংখ্যা কি কি চিহ্ন ব্যবহার করা হয় বাইনারি সংখ্যা শুধু শূন্য এবং এক এখানে শুধু দুইটা সংখ্যা আর ডেসিমেল হলো শূন্য থেকে নয় এখানে হলো দশটা তারপর অক্টেল হলো শূন্য থেকে সাত এখানে হলো আটটা হ্যাক্সা ডেসিমেল হলো শূন্য থেকে নয় প্লাস এ থেকে এ থেকে এফ এই সময় সময় এখানে হবে মোট ষোলোটা বুঝছেন নি কথা তাহলে যদি কেউ লেখে এ ওয়ান জিরো এটা যদি ষোলো হয় তাহলে সত্য হবে কিনা দেখেন তো এটা কিন্তু একটা সংখ্যা বোঝাচ্ছে এ ওয়ান জিরো কারণ এটা এই হ্যাক্সার ইসিমেল কিন্তু এ বি সিডি আছে তাহলে এ বি সিডি দিয়ে এবং এবং আমাদের অঙ্ক দিয়ে গড়িত এটা একটা সংখ্যা এটাকে ষোলো সংখ্যা বলে কি বলে ষোলো ভিত্তিক সংখ্যা বুঝে আসছে কথা এটা কি সংখ্যা বলে ষোলো ভিত্তিক সংখ্যা বুঝতে বুঝতে বুঝছেন তো ব্যাপারটা তাহলে বাইনারি ডেসিমেল অক্টেল এবং ভ্যাক্সার ইসিমেল ইস ক্লিয়ার ইস ক্লিয়ার আলী মোহাম্মদ আলী ইস ক্লিয়ার তারপরে এই আফরা ক্লিয়ার বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আমাদের কথা শেষ এখন পরীক্ষায় এটা আসলে আমরা এই ধরনের আনসার দিতে পারবো যদি বলে যে কেউ যে ষোলো ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো বাইনারি আপনি সত্য না মিথ্যা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কয় ভিত্তিক দুই ভিত্তিক কি কি আর কম্পিউটার কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে বাইনারি মানুষ কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে ডেসিমেল কম্পিউটার কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষ কোনটা ব্যবহার করে ডেসিমেল এটা মুখস্থ করলেন এবার দেখেন আমরা যদি একটা সংখ্যা আমাদেরকে দেয় কেউ আমাদেরকে বললো নয় নয় সংখ্যাটাকে আমি যদি বাইনারিতে এসে নিতে হয় এটা তো আমার আমাদের সংখ্যা আমাদের ভাষা কম্পিউটারের ভাষা যদি আমাদেরকে এটা নিতে হয় তাহলে আমাদেরকে নয়টাকে কি করতে হবে নয়টাকে আমাদেরকে দু দিয়ে আমাদেরকে ভাগ করতে হবে কি কী দিয়ে ভাগ করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করলে তাহলে নয়ের কবার যা চারবার চার দুগুণে আট আমাদের হাতে কত থাকে এক কত থাকে দুই দিয়ে আমরা আবার ভাগ করব দুই দুগুণে চার হাতে কত শূন্য হাতে কত শূন্য আবার আমরা দুইকে দুই দিয়ে দুই ভাগ দেয় একবার যাবে একবার হাতে কত শূন্য তাহলে যদি কেউ আমাদেরকে আসি বলে কেউ যদি আমাদেরকে আসি বলে যে আমার কাছে নয় টাকা আছে তাহলে কম্পিউটার সেটা বুঝবে কম্পিউটার সেটা বুঝবে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান টাকা আছে আমার কাছে তাহলে আমার কাছে নয় টাকা থাকলে কম্পিউটার কাছে কত টাকা থাকবে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান কথা বুঝছেন নেই এবার আমার কাছে নয় টাকা আছে আমি মানুষ আর কম্পিউটার যদি কম্পিউটার কাছে সে টাকাটা কি কত হয়ে যাবে ওয়ান জিরো মানে কম্পিউটার যখন বলবে আমার কাছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান টাকা আছে তাহলে আমি বুঝবো তার কাছে নয় টাকা আছে এটাকে আমরা কনভার্ট করছি এটাকে কনভার্ট করছি দুই দিয়ে ভাগ করতে করতে আমাদেরকে এইখান থেকে নাম্বারগুলো বের করতে হবে এ নিচ থেকে উপর দিকে লিখতে হবে নাম্বারগুলো এটা আপনারা এটা একটা স্বাভাবিক অঙ্ক মানে এটা কঠিন মনে করবেন না একটু চিন্তা করেন তো দেখি যদি কোনো সংখ্যাকে আপনি দুই দিয়ে ভাগ করেন আপনি কি ভাগ করতে পারবেন না পারবেন না বলেন তো দেখি তিন দিয়ে একটু কঠিন হবে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না দুই দিয়ে ভাগ করার পরে অবশ্যই সেখানে শূন্য বা এক থাকবে সেখানে কি থাকবে মানে নিচের দিকে নিচের দিকে মানে আমাদের হাতে অবশিষ্ট অবশিষ্ট থাকবে মানে আমরা যে যদি ভাগ করি ভাগ ভাগ শেষ ভাগ শেষে অবশ্যই সেখানে শূন্য বা এক থাকবে এই শূন্য একগুলো কি মিলিয়ে লিখলে সেটা বাইনারি হয়ে যাবে সেটা কি হয়ে যাবে বুঝছেন তো তাহলে পরীক্ষা যদি আসে যে চব্বিশকে চব্বিশ একটা সংখ্যা আপনাকে দেয় এটা দশ ভিত্তিক আপনি সেটাকে রূপান্তর করবেন বাইনারিতে মানে দুই ভিত্তিক পারবেন না পারবেন না তাহলে আপনি কি করবেন চব্বিশে কি করবেন ক্রমান্বয়ে দুই দিয়ে ভাগ করতে থাকবেন ভাগ করতে থাকবেন করতে 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 শেষ পর্যন্ত যখন একদম ফলাফলটা একা দিতে হবে ভাগ শেষটা কোথায় দিতে হবে আর আমার হাতে হাতে থাকতে হবে কি তখন তখন গিয়ে আমার এটা শেষ হবে তখন এই সংখ্যাগুলোকে আমি এই নিচ থেকে উপর থেকে না নিচ থেকে আমরা লিখে যাব আমরা যেমন এখান থেকে ওয়ান লেখছি শূন্য লেখছি শূন্য লেখছি ওয়ান লেখছি তাহলে আমাদের এই যে প্রাপ্ত যে আমাদের মানটা পেলাম এই মানটাকে বলা হচ্ছে বাইনারি তাহলে একটা একটা সিম্পল বিষয় না এটা আপনি আজকে আমার থেকে শিখিয়ে গেলেন এটা শুধু আমার কারিগরি বোর্ডে পরীক্ষা না আপনার এসি চি আসির হিসাবে আপনার দ্বারা ভর্তি হবেন অনেকে এখানে এসি চি বেসের আছেন ইউ উইল বি অ্যাডমিট টু এসি চি সো মাস্ট বি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ এটা আপনার সাবজেক্টে লাগবে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ক খ হলো বাইনারি কথা কি বুঝে আসছে প্রযুক্তি নিয়ে যারাই পড়ালেখা করবেন তাদের ক খ হলো কি তাদের ক খ হলো ক খ হলো বাইনারি সংখ্যা ডেসিমেন্ট সংখ্যা হ্যাক্সার ডিমেন্ট এ তারা এটা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে হ্যাঁ ইটস স্টার্টিং ফ্রম 
হি দর হার তার জন্য এটাই শুরু হ্যাঁ তাহলে মোহাম্মদ আলী বলেন তো দেখি আমরা যদি কোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হয় তাহলে আমরা কি করব বলেন কোন সংখ্যাকে যেমন আমি আপনাকে আমি ফোর দিলাম ফোর একটা আমাদের সংখ্যা এটাকে আপনি বাইনারিতে নেবেন বাইনারিতে তাহলে কি করবেন আপনি গুণ করবেন যোগ বিয়োগ ভাগ কি দিয়ে ভাগ করবেন দুই দিয়ে কেন ভাগ করবেন কারণ ওই বাইনারি সংখ্যাতে দুইটা ভিত্তি দুই দিয়ে কেন ভাগ করবো দুই দিয়ে কেন ভাগ করব বাইনারি সংখ্যাতে দুই ভিত্তিকের জন্য কথা কি বুঝে আসছে এখন যদি বলেন দুই দিয়ে কেন ভাগ করবে এটা তো মুখস্থ না এটা হলো বাস্তবতা মানে কেন করব এটার প্রমাণ আছে বসেন গুড এবার আসেন যদি আপনাকে কোনো বাইনারি সংখ্যা দেয় কেউ বাইনারি সংখ্যা যেমন ওয়ান জিরো দিল এটা বাইনারি সংখ্যা তাহলে ওয়ান জিরো দিলে আপনি ওয়ান জিরো দিয়ে এটাকে আপনি হ্যাঁ ডেসিমেল কীভাবে নিয়ে আসবেন মানে কম্পিউটারের কাছে দশ টাকা আছে ধরেন তা আমার কাছে কিন্তু কিন্তু দশ টাকা থাকবে না আমার কাছে কত থাকবে তাহলে তাহলে সেটা আমি কীভাবে বের করব সেটা আমি বের করব এই সংখ্যাকে আমরা গুণ দেব এ সঙ্গে আমরা কি দেব গুণ দেব গুণ দেব গুণ দেব মানে প্রথমে এক তারপর দুই এভাবে চার এভাবে আট এদিকে সংখ্যাগুলোকে আমরা গুণ দেব গুণ দেব তো গুণ দেওয়ার পরে দেখেন এক দিয়ে শূন্য কি গুণ দিলে কিছু থাকে শূন্য থাকে দুই দিয়ে এক একের গুণগুলো কি থাকে দুই আমরা এটাকে যোগ করব তাহলে আমাদের হয়তো হলো দুই তাহলে যদি কম্পিউটারের কাছে যদি দশ টাকা থাকে তাহলে আমার কাছে কত টাকা সেটা দুই টাকা আমার কাছে কত এবার আপনি প্রমাণ করেন দুইকে আপনি বাইনারিতে নেন দুইকে দুই দিয়ে ভাগ করেন দুইয়েকে দুই হাতে কত শূন্য তো এটা লিখলে এটা পাশাপাশি লিখলে কত আসে কথা বুঝে আসছে একদম সিম্পল না নাকি কঠিন দিস ইজ ভেরি সিম্পল এটা একটা ম্যাথমেটিক্স একটা গণিত মানে আপনি এই গণিতটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন সো সো ইজি ফর কনভার্টিং বাইনারি টু ডেসিমেল অ্যান্ড ডেসিমেল টু বাইনারি দিস ইজ ভেরি ইজি ফর কনভার্টিং ইউ উইল ডান দ্যাট ইনশাল্লাহ আপনি সেটা করতে পারবেন এখন পরীক্ষা শুধু একটা হয়তো প্রশ্ন আসলো যে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোকে ডেসিমেলে কনভার্ট করেন পারবেন না ইনশাল্লাহ দেখেন ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোকে ডেসিমেলে কনভার্ট করবো কীভাবে তাহলে বলেন আপনি বলেন বলেন তো কী কী এখন কী কী করবো আমি আমি না দুই দিয়ে গুণ করবো দুই দিয়ে না এটাই গুণ করবো প্রথমে এক তারপরে দুই দুইয়ের দ্বিগুণ কত দুই দ্বিগুণ চার তারপর চারের দ্বিগুণ কত আর দ্বিগুণ কন্টিনিউ এদিকে দ্বিগুণে যাবে এটা এটা দ্বিগুণে কেন যাবে এটার ব্যাখ্যা একটু আমি পরে দিচ্ছি কারণ এটা তো আপনাদের কঠিন মনে হবে এই আমি সহজ করে দিলাম এটা এটা কিন্তু আরও নিয়ম আছে এটা এটারও একটা শর্টকাট নিয়ম মানে বাইরে যাওয়ার একটা শর্টকাট পথ আরই কথা বুঝলেন নি লম্বা পথ দেখাতে গেলে আপনি ভুলে যাবেন আপনি অন্য অন্য বাড়িতে চলে যাবেন সেজন্য আমি আপনাকে শর্টকাট পথ দেখাচ্ছি তারপর দেখেন এ গুণ করলে এখানে শূন্য গুণ করলে কিছু আসে এটা গুণ করে কোনো লাভ আছে তাহলে উপরে এক দুই একে দুই শূন্য গুণ করে কোনো লাভ আছে উপরে কত আট তাহলে আট আর দুই কত লক্ষ্য করেন দশ এ ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো যদি কম্পিউটারের কাছে থাকে তাহলে আমার কাছে সেটা দশ টাকা ড্রেসিং হলে সেটা দশ কথা কি বুঝছেন এবার আমি দশকে যদি ওই ভাগ করে যদি এটা পান তাহলে মিললে তাহলে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু দেখি দশকে ভাগ করি দশকে আমরা প্রথমে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত কত বার যাবে হাতে কোনো কোনো কিছু থাকে নিঃশ্বাসে বিরোধ গেছে না এটা মানে পাঁচ ভাগফল পাঁচ এখন আমার ভাগ করা বাকি আছে কারণ যদি এখন আমার নিচে মাল আসা নেই দুই এক একে যায় না তাহলে আবার দুই দিই তাহলে কত বার যায় দুইবার দুই দুই চার হাতে কত আবার আমরা দুই দিয়ে ভাগ করবো দুই একে দুই হাতে কত হাতে শূন্য এবার দেখেন ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো বের হয়েছে আর বুঝতে কষ্ট কষ্ট হবে এখানে কেউ কলম নিয়ে আসেন না মনে হয় আসে ক্লাসে কলম নিয়ে আসছেন কয়জন আনেন নাই কয়জন আনেন নাই তার মানে আমি আপনাদেরকে কি ক্লাসের শুরু থেকে কি বলছি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ মাস্ট বি বিয়ারিং ফ্যান অ্যান্ড পেপার এটা বলছি মনে আসেনি আমার কথাটা কারো কানে আছে শুনেন সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আনুগত্য করা এটা কিন্তু ফরজ আপনি আনুগত্য করবেন যদি কখনো আনুগত্য করতে না পারেন কোথাও তাহলে আপনি কোথাও টিকবেন না এ কথাটা আজকে মনে রাখবেন আনুগত্য মানে কি যখন যে অবস্থা আপনি থাকবেন আপনার উপরে যিনি থাকবে তাকে আপনি আনুগত্য করবেন 
কি কথা বুঝে আসছে এটা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিসে আমাদের শিক্ষা দেয় নামাজে ইমাম সাহেবের পিছনে যারা নামাজ পড়ে তারা কি ইমাম সাহেব থেকে যোগ্যতা কেউ কম থাকে অনেকে আছে না যোগ্যতা বেশি সে কি ইমাম সাহেবকে মানে না মানে কি না বলেন আপনার কাছে কি মনে হয় এদের তারাবির নামাজ যেসব হাফেজরা নামাজ পড়ায় এসব হাফেজরা কি ডিগ্রি ফাঁস করে আসে অনেকে ওনারা কিন্তু শুধু হাফেজ শেষ করে আসলো আমি কি ওনার পিছনে নামাজ পড়ি না আমি তো ডিগ্রি পাশ করছি ধরেন বা এসিসি পাশ করছি বা এসিসি পাশ করছি বা আমি এই ক্লাস এইট পাশ করছি বা ক্লাস ফাইভ পাশ করছি উনি তো ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত যায়ও নাই তাহলে আপনি ওনার কি আনুগত্য করতেছেন না এটা কিসে শিক্ষা দেয় মানে নামাজ শিক্ষা দেয় যে দল মত নির্বিশেষে আপনাকে যাকে আনুগত্য করতে বলা হবে আপনি তার আনুগত্য করবেন যদি আপনি আনুগত্য না করেন আপনি টিকবেন না কোথাও সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে সেই জন্য আপনি যখন আমার এখানে ভর্তি হয়েছেন আপনাকে আমি বলেছিলাম প্রথম কথা বলেছিলাম নিয়ত শুদ্ধ করতে হবে দ্বিতীয় কথা বলেছিলাম আপনি ক্লাসে ঠিক মতো মানবেন ক্লাসের নিয়ম আপনি ক্লাসের নিয়ম মানতেছেন না আপনি কিন্তু টিকবেন না সহজে ঝামেলা পড়ে যাবেন এখন আমি একটা অঙ্ক আপনাকে করতে দিলে আপনারা তো এবার কলম খোঁজা শুরু করবেন মানে এই বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেছে প্রমাণ দেখছেন নি আনুগত্য বুঝছেন নি এবার ইসলাম আমাকে আনুগত্য শিখায় আর সব কিছুর উপর আনুগত্য আমরা কাকে করি আল্লাহকে করি আল্লাহর ফরকে আর আনুগত্য আল্লাহ রাসুল আনুগত্য সুন্নাত কীভাবে আনুগত্য করতে উনি আমাদেরকে শিক্ষা দিই এরপর আমরা আনুগত্য করি ফিতে মাতার করি না আবার ফিতে মাতার যখন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল বাইরে কোনো কথা বলো তখন কি আমরা আনুগত্য করব সেটা আবার ঝামেলা আছে ঝামেলা আছে না আমার কোনো ফিতে মাতা আসে বললে তুমি শিরক করো আমি শিরক করবো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল শেষে শিরক করতে পারেন এটা হারাম তার মানে এটা করা যাবে না সো আনুগত্য আমাদেরকে করতে হবে আপনি যেখানে থাকেন না কেন আপনি বাসে যান ট্রেনে যান আপনি রিক্সা চড়েন আপনি আমার ক্লাসে থাকেন আপনি মসজিদে থাকেন আপনি খেত কামরা থাকেন আপনি কৃষিকাজ করেন যেখানে যান না কেন আপনাকে আনুগত্য করতে হবে এটা আজকে মনে রাখবেন আজকে থেকে যদি আপনার কাছে আনুগত্য ভালো না লাগে আপনি সরে যাবেন সেখান থেকে আপনি চলে যান এটা হলো মেন কথা এখন আপনারা আমার সাথে কথা বলেন আমি আপনারা কলম নিয়ে আসেন আমি এখন আপনাদেরকে কিভাবে কাজ দেব খাতাও নাই কারোর সাথে সামনে আপনি না ক্লাসে আসছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে বোঝা যাচ্ছে যে যে ক্লাসে আসতে হলে যে খাতা কলম নিতে হয় এটা আমরা ভুলে গেছি উই ফরগেট ইট এখন কি করা যায় এখন আমার কিছু করার না আপনি আর আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে পারলেন না হ্যাঁ তাহলে আমিও সরি আপনিও সরি আচ্ছা এরপরে যান ক্লাস কিন্তু ছিল দশটায় নয়টায় তার মানে দশটা বারো বাজে এখন এখনও কিন্তু স্টুডেন্ট দুজন আসছে যান ঠিক আছে তাহলে দুজন স্টুডেন্ট আসে তাহলে তো কিছু করার নাই হ্যাঁ এভাবে গ্যাপে গ্যাপে আপনাদের ক্লাস নয়টা দিয়ে আমি তারপরে দশটা দিয়ে আসেন আপনি তখন ক্লাস পাবেন না ক্লাস এখন শেষ পর্যায়ে আমরা শেষ করে ফেলতেছি আবদুল্লাহ সিট আমার একটা লাগবে আর এখন যে মেহমানটা আসতেছে যে মেহমান আরও আসতেছে মেহমানদেরকে সিট দেন যারা আসতেছে কি করবেন এ প্লাস নিয়ে আসবে সবাই এমনি মনে করছে যে পৃথিবীতে কষ্ট ছাড়া সবকিছু হয়ে যাবে আজকে শুক্রবার দিন আমি সারাদিন প্রতি সপ্তাহে আমি আমরা কাজ করি আজকে আপনাদের জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করলাম আপনারা আমার জন্য স্যাক্রিফাইস করতে পারলেন না কেউ এখানে এখানে যারা প্রেজেন্ট আছেন আপনার ঠিক টাইমে আসার কথা ছিল আসার নাই তারপরে সব মিলিয়ে প্রেজেন্ট একশো পার্সেন্ট হয় নাই এখনো এটা খুবই ভালো নিউজ আচ্ছা দুই নম্বরে ইমেল একটা ইমেলের গঠন ইমেলের গঠন আপনারা পরীক্ষা আসতে পারে একটা ইমেল কিভাবে গঠন করে এটা এখান থেকে মুখস্থ করে নেবেন সবার মোবাইলে ইমেল ঠিকানা আসে না মোবাইলে গিয়ে ইমেল ঠিকানা দেখে নেবেন সেই ইমেলটা কীভাবে গঠন করে ইমেল যদি একটা ইমেল ঠিকানা যদি হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে অ্যাট দ্য রেট অফ থাকবে এই সিনোটার নাম কি বলেন তো দেখি কী নাম এটা আবার বলেন আবার বলেন অ্যাট দ্য রেট অফ অ্যাট ইংরেজি শব্দ দা ইংরেজি শব্দ রেট ইংরেজি শব্দ আর এটি রেট অফ ইংরেজি শব্দ এই শব্দটা এই চিহ্নটার নাম হলো অ্যাট দ্য রেট অফ লিখে দিতে পারবেন এবার আমারে সবাই পারবেন বুঝে নিয়েছেন আমার থেকে এটা তাহলে এই চিহ্নের এখানে একটা অংশ থাকে এই অংশ হলো ব্যবহারকারীর নাম এই অংশ হলো ডোমেন নেম দুইটা অংশ থাকে দুইটা পার্ট এটা এই এই পাশে যে শব্দটা থাকে ওই শব্দটা হলো ইমেলটা যে ব্যবহার করে তার পরিচয় যেমন আবুল কালাম যেমন সততা কম্পিউটার এরপরে অ্যাট দ্য রেট অফ এই এই পাশে যে যে জিনিসটা থাকবে এটা হলো যেই কোম্পানিটা ইমেলটা পরিচালনা করে মানে যে কোম্পানির মাধ্যমে আমি ইমেল ঠিকানাটা ব্যবহার করছি ওই কোম্পানির নাম হলো কোন পাশে ডান পাশে 
আর যে ব্যক্তি ইমেল ব্যবহার করছে ওইটা কোন ভাষা থাকে বলেন তো আবার দেখি কি বলছি আমি তার নাম ডান পাশে কোম্পানির নামটা পরে ব্যক্তি ব্যক্তি ব্যবহার নাম আগে আগে কার নাম যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইমেল ব্যবহার করে যদি সততা কম্পিউটার থাকে তাহলে বুঝবেন এটা সততা কম্পিউটারের এটা একটা প্রতিষ্ঠান ইমেল অ্যাড্রেস তাহলে একটা ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা লিখতে পারবেন না যদি লিখতে পারে কেউ ভুল করবেন না সেখানে এবার আসেন এই এই পাশে যে অংশটা থাকে এই অংশের মধ্যে একটা জিনিস থাকে ডট কম দেখছেন না আপনারা যেমন জিমেল ডট কম জিমেল যদি জিমেল ডট কম হয় তাহলে বোঝা যাবে যে গুগল মেইল ডট কম জিমেল মানে হলো গুগল মেইল কি বলছি বলেন তো দেখি আর যদি ইয়াহু থাকে তাহলে ইয়াহু তাসিফুর রহমান জিমেল মানে কি গুগল মেইল জিমেল মানে কি গুগল মেইল বুঝছেন নি জিমেল মানে আবার অনেকে অন্য কিছু মনে করে জিমেল মানে হলো গুগল মেইল তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এই একটা জিমেল একটা ইমেল ঠিকানার গঠন কিভাবে আমরা গঠন করব এটা এখানে উল্লেখ করা আছে তিন নম্বর অফিস প্রোগ্রামের ফাইল এক্সটেনশান মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেটা সেটার ফাইল এক্সটেনশন হলো ডট ডিও সেটা আমি গ্রুপে দিছি আমাদের যে গ্রুপ আছে গ্রুপে আমি এটা পোস্ট করেছি আপনারা গ্রুপে দেখে নেবেন এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেস এগুলো হলো আমাদের সফটওয়্যার নাম এগুলো কাজ পরীক্ষা আসতে পারে যে এম এস এক্সেল কী কাজে ব্যবহার করা হয় আনসার দিতে পারবেন নি পারবেন এম এস এক্সেল কী কাজে ব্যবহার করা বলেন তো দেখি তারপরে এম এস পাওয়ার পয়েন্ট এম এস এক্সেস তারপরে এম এস এম এস ওয়ার্ড তারপরে এম এস এক্সেল এম এস এক্সেস টাটা বেইস লেখা আছে এখানে দেখে দেখে বলেন না ডাটা বেইস তৈরি করার জন্য ডাটা বেইস মানে হলো যেখানে তথ্য থাকে ডাটা বেইস এখন বর্তমানে আপনার আপনার নামে একটা ডাটা বেইস তৈরি হয়েছে স্কুলে যেটা ইউনিক আইডি বলে বুঝছেন না কথা এই ইউনিক আইডি কি কী বলে এই ডাটা বেইসটা কম্পিউটারে সেভ হয়ে গেছে কম্পিউটারে সেভ হয়ে গেছে আপনার যদি একটা বোর্ড আইডি কার্ড থাকে আপনার নামে একটা ডাটা বেইস ওই নির্বাচন কমিশনে আছে কথা বুঝছেন তাহলে এই এই যেখানে তথ্য থাকে সেটাকে বলে ডাটা বেইস আর ডাটা বেইস যে প্রোগ্রাম দিয়ে করে তার নাম হলো অ্যাক্সেস এরপরে কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে ইনফুট প্রসেস আউটফুট এটা বুঝেননি আপনারা আমরা যদি কোনো খাদ্য খাই এটা হলো ইনফুট প্যাডের মধ্যে গিয়ে সেটা বিভিন্ন শৈলী বিভিন্ন জায়গা দেয় না আমার আমি একটা খেজুর যদি খাই খেজুর এই খেজুরটা থেকে আমার চুল নখ আমার বডির যত অর্গান আছে সব জায়গায় আমার ভিটামিন পৌঁছে না পৌঁছে এটাকে বলা হচ্ছে প্রসেস আর সেখান থেকে আমার শরীর থেকে যে বর্জ্য বের হয় অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এটা আউটফুট অথবা আমি খেয়ে যে শক্তি অর্জন করতেছি আমি যে শক্তি কাজ করতেছি এটা হলো আউটফুট কথা বুঝে আসছে তাহলে কম্পিউটারের ভিতরে মাউস কিবোর্ড হলো ইনফুট আর সিপি হলো প্রসেসিং যেখানে ভিতরে যে যন্ত্রগুলো আছে এবং আউটফুট হলো মনিটর এবং প্রিন্টার এই অংশগুলোকে এভাবে চিন্তা করবেন আপনি চিন্তা করেন এখন থেকে চিন্তা করেন যে কম্পিউটারে তিনটা অংশ কাজ করে এটা চিন্তা করেন প্রসেসের ভিতরে আবার স্টোরেজ আছে এটা আমার জানার দরকার নেই এটা আমরা পড়াশোনা করবো শুধু একটি মনে রাখি ইনফুট প্রসেস আউটফুট কম্পিউটার তিন দফায় কাজ করে এরপর কম্পিউটার প্রকার ভেদ এটা মুখস্থ করে নেবেন কম্পিউটার প্রকার ভেদ কয় প্রকার কম্পিউটার নেটওয়ার্কে মুখস্থ করে নেবেন কম্পিউটার স্মৃতি দুই প্রকার প্রাইমারি মেমোরি এবং সেকেন্ডারি মেমোরি আট নাম্বার সফটওয়্যার কাকে বলে হার্ডওয়ার কাকে বলে এটা মুখস্থ করে নেবেন ইনফুট আউটফুট স্টোরেজ ডিভাইস এগুলো মুখস্থ করে নেবেন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কাকে বলে এটা মুখস্থ করে নেবেন কম্পিউটার সাইটটা প্রজন্ম আছে আমরা এখন বর্তমান আছি পঞ্চম প্রজন্মে পরীক্ষা আসবে যে পঞ্চম প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য কি আপনি কি দিবেন দিবেন এআই এআই বুঝেন নি এআই হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা উদাহরণ দেন তো কেউ একটা এক্সাম্পল দেন চাই হ্যাঁ ল্যাপটপ 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 হলো একটা কম্পিউটারের নাম কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা কী দিনই সেটা উদাহরণ দেন মানে কী দিন বুদ্ধিমত্তা হ্যাঁ দেন স্যার কেউ বলেন বলেন না চাই রোবট রাইট হ্যাঁ সুন্দর রোবট যে রোবটের যে কাজটা করে সেটা হলো কী দিন বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে করে তাই না আমরা আমাদের অত দূর 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 যাওয়ার দরকার না আমাদের ফোনের কথা চিন্তা করি 
যখন আপনার ফোনে কল আসে আপনার ফোনে কিন্তু কল আসার সময় কিন্তু আপনার ফোনের লাইটটা কিন্তু জ্বলে যখন আমি ফোনটাকে ধরে এভাবে কানে দেন ফোনটাকে যখন আপনি কানে দেন তখন দেখবেন যে আপনার ফোনের লাইটটা বন্ধ গেছে দেখছেন নি কখনো এটা খেয়াল করছেন নি তো লাইটটা বন্ধ গেছে কেন সেন্সরে কাজ করছে মানে লাইটটা বন্ধ গেছে কেন এটা চিন্তা করেন না কারণ যখন আপনি ফোনে কথা বলতেছেন তখন কি লাইট জ্বলার দরকার আছে অটোমেটিকলি লাইটটা কি হয়ে যায় অফ হয়ে যায় কি বুঝে আসছে কথা আপনি যখন কিছুক্ষণ কাজ করেন না তখন মোবাইলের লাইট অফ হয়ে যায় না তো সে কেমনে মোবাইল কেমনে জানে যে কিছুক্ষণ কাজ কাজ করতেছে না এটাকে বলা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার কাছে কৃত্রিম বুদ্ধি আছে কথা বুঝে আসছে এখন আমি আপনাদেরকে সবাই সাথে যদি কোনো কথা না বলে এবার দাঁড়ায় থাকি আপনারা কি আমার কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না আপনার কি সমস্যা হইল কথা বলতে চান না কেন কি আপনি কি এটা বুদ্ধিমত্তা থেকে বলেন নাই একটা ছোট বাচ্চা কি এটা আমার জিজ্ঞেস করবে অনেকে করবে না কারণ সে বুঝে না সে সে আসে আমাদের আমি তাদের টাকা দেখবো কিন্তু আপনি বলবেন যে আপনার কী হয়েছে হোয়াটস হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াই ইউ আর সাইলেন্ট তাহলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানে কিছু বুঝতে পারা বর্তমান যে কম্পিউটার আছে এটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আছে তার কাছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কে দিছে তাকে নিজে নিতে পাই গেছে কে দিছে মানুষ কথা বুঝে আসছে এই জন্য সামনে যে গাড়ি আসতেছে সামনে গাড়ি কোনো ড্রাইভার নাই এখনও গাড়ি অলরেডি চলতেছে রাস্তা কোনো ড্রাইভার নেই তো গাড়ির ড্রাইভার না থাকলে এই গাড়ি কি রাস্তা চলতে পারবে চলতে পারবে তো চলতেছে তো চলতেছে তো এটাই হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চিন্তা করেন একটা কত মারাত্মক জায়গা রাস্তা রোড সেখানে কত কিছু করতে হয় এ সব কিছু গাড়ি নিজে নিজে করতেছে মানুষ যে কাজগুলো করতো সে কাজগুলো কম্পিউটারকে শিখিয়ে দিছে শিখিয়ে দেওয়ার পর কম্পিউটার সে কাজগুলো করতেছে এটাকে বলা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানে গাড়িটা একটা রোবট সে ব্রেক করতেছে সে ডানে যাচ্ছে বামে যাচ্ছে সে আমার যে জায়গা নামা সেখানে নিয়ে গাড়ি আসতে করে আমাকে বলতেছে প্লিজ লিভ মি আমাকে ত্যাগ করো তোমার জায়গা চলে আসছে সে কেমনে জানে এগুলো সব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাহলে পঞ্চম প্রথম কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই চৌদ্দ প্রথম কম্পিউটার বৈশিষ্ট্য কি মাইক্রোফোসর থার্ড থার্ড প্রথম মানে দ্বিতীয় প্রথম বৈশিষ্ট্য কি আইসি দ্বিতীয় প্রথম বৈশিষ্ট্য কি ট্রানজিস্টর প্রথম প্রথম বৈশিষ্ট্য কি ভ্যাকুয়াম টিউবস এই এটা হলো কম্পিউটার ইতিহাস এটা অনেক বড় ইতিহাস আমরা আপনাকে ছোট করে শুধু মুখস্ত করা দিচ্ছি বলেন চৌদ্দ প্রথম কম্পিউটার বৈশিষ্ট্য কি না মাইক্রোফাসর মাইক্রোফাসর দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য কি প্রথম প্রধান বৈশিষ্ট্য কি তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য কি আপনারা প্রথম বুঝতে পারছেন না প্রজন্ম জেনারেশন আর কি জেনারেশন যেমন আমার দাদা একটা জেনারেশন আমার আব্বা একটা জেনারেশন আমি একটা জেনারেশন আমার ছেলে একটা জেনারেশন তাহলে আমরা সাইজ জেনারেশন আছি এখন পৃথিবীতে আবার আমার দাদা যদি আব্বা থাকে তাহলে পাঁচ জেনারেশন আছি কথা কি বুঝে আসছে আবার আমার ছেলে মেয়ে যদি আমার ছেলে মেয়ে তাহলে ছয় জেনারেশন আছি আমরা পৃথিবীতে এরকম আসে না জেনারেশন একসাথে একটা জেনারেশন পুরো চলে যায় না একটা জেনারেশন আমাদেরকে আমাদেরকে দিয়ে আবার ওই জেনারেশনটা পৃথিবী থেকে কি চলে যায় বুঝছেন নি এটাকে বলা জেনারেশন তাহলে এই জেনারেশনটা আস্তে আস্তে সামনে দিয়ে গেছে আর তাহলে আপনাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে কম্পিউটারের দ্বিতীয় জেনারেশন জেনারেশন বৈশিষ্ট্য কি আপনি বলতে পারবেন নেই ইব্রাহিম বলেন সাই বলেন দেখে থেকে বলেন না ভ্যাকুয়াম টিউবস না 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 দ্বিতীয় জেনারেশন বৈশিষ্ট্য ট্রানজিস্টর আপনি নিচে নামতেছেন কি জন্য নিচে নামার দরকার নাই তো এটা এখানে রো দেওয়া আছে না প্রথম জেনারেশনের বৈশিষ্ট্য তো প্রথম রোতে তাসিবুর রহমান বলেন দ্বিতীয় জেনারেশন বৈশিষ্ট্য কি ট্রানজিস্টর ভেরি গুড তারপরে সাহিব বলেন তৃতীয় জেনারেশনের বৈশিষ্ট্য কি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট মানে আইসি তারপরে আবদুল্লাহ বলেন চৌদ্দ জেনারেশন বৈশিষ্ট্য কি মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রোপ্রসেসর দেখছেন নি আপনারা কেউ মাইক্রোপ্রসেসর হলো বর্তমান যে কম্পিউটার প্রযুক্তি আছে তার একটা বড় ধরনের বিপ্লব মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রোপ্রসেসর হলো কম্পিউটারের ব্রেইন ওকে 
So now we are see that microprocessor. What is this? This is the microprocessor. Micro means kudro. Our processor means holo pukriya koron. Pukriya karok. Jab iti pukriya kore taaki ki bolle? Taaki bolle processor. Our micro means ki kudro. Taile amra aje chobi dekte si amra. Now we are seeing that there is many microprocessor. Okay? Microprocessor is here. Microprocessor is the Core i7, this is the Intel Microprocessor. This is the Microprocessor. This is the medium type. This is the Microprocessor. The latest Microprocessor is the computer. This is the computer. This is the CPU. Where is the CPU? This is the CPU. 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 कोतो शुंदर अमर अल्लाह बेबस्ता पना सिंधा को को कोई देख सकते हैं बेने साम बेने इटा खुली है तो शक्तो क्या नो सिंधा को सिंधा को चेंनी हार्डी तो वाने क्या से गोस्तो तो वाने क्या से किंतु इरम इरम उधर जो नॉर्म गोस्तो है तो आपने तो शूले मोको दिन टैप कर लिया तो ठीक है सना आर ऐकान माता � कौन तो किसी मानुष बहन को नहीं है दाय सुभान अल्लाह जो दी ये माता रहती है ना और मांग शोध आम्र की शरारत किसी कुर्ते वाला हम आमी एक दिन बैठता हूँ ना मानी बीतोरे ना और हम उठा के प्रोडक्शन दे आजू ना आमर अल्लाह शौक तो इतना खुलोस तो रिकॉर्ड ही दी थी इतना हलो इतना हलो नियम ताल बोलें बोलते बोलते बोकता बोकते बोकते बोकता होए ठीक है से यू मस्ट बी यूज़ यू लीफ इफ यू वांट टू से समथिंग बिफोर यू लर्न बिफोर यू से आपने शिक्षण आगे तार पर आपने बोलें ठीक है से नाले तो आपने बोलते बार बनना तावले की बोल लाम माइक्रोप्रोसेसर इज मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर एक माइक्रो ऐसा शुरू होए से दीदियों पर आते सोते फालतू में कंप्यूटर है ये आगे कंप्यूटर चोल से उन लोग किसूदी है कौन बुझा रहे हैं तलाम में बुझते बैठे थे ये पर है अपना देर ये पर है एक्सेल जन एक है ना वो सामने जरा प्रेजेंट आते हैं अपना ना शोभा निश्चित एक्सेल प्रोग्राम पर शेष करो चंता है न ताकि क्यों बाकी आते हैं, बाकी आते हैं ना कौनो? अच्छा बाकी था कि लोशो भी देना ही, आपने एक्सेल तो चोल देसे, तो एक्सेल फोग्राम में आम्रा जो शूटरो तो डिकोरी शेकना है किसी फंक्शन बाबर करा है ना? की बाबर करा पंक्शन, ये फंक्शन गुलूर नाम एवं तार कास गुलू के पुरीखे � ए फंक्शन गुलू पूरी क्या आस्था पारे? ए फंक्शन गुलू टोटल जे कार्ड जो क्रम ऐसा ने अपना के अपना के बीवर सन नहीं था अभी। ऐसा ना हम उल्लेख करें थी ये तो भालो करे बांशा पूरी नहीं बैन एवं अपना ये तो प्रैक्टिस कर बैन। ठीक है सर? ये तो भालो करे पूरी नहीं बैन। ताहोले ए पूरे हो मैंने बीएसपी द्वारा हमरा एडमिट कर भी दोनों करो बीएसपी द्वारा आगे आपने ये टेस्ट शुरू करता होगा इन्शाल्लाह एक बार जान डेटाबेस में रहते में सिस्टम एमएस एक्सेस एक्सेस के मुद्दे शेखना देखें आपना दे किसी तत्व देवासे ऐसा टेबल देवासे टेबल टाइप आपना शुंदर करे ये देख बेन इखना � हाँ फॉरेन की की एमएस एक्सेस की डीबीएमएस की ये पोस्टों गुलू अपना शुद्ध इटू पोर्ट बन और एक्शन वाले किस्सू अमरा मुगस्त कोरी अमरा की कोरी हाँ वैसे अमरा कौन से दौरान मुगस्त दौरान कौन से बुझे नहीं किस्सू बुझे एकदम वो अन्य की किस्सू तो बुझे ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल 
শুধু মুখস্থ করবেন এখন মাইক্রোপ্রসেসর এটা ভিতরে কি আছে আমি কি কিছু দেখছেনি তো এটা বোঝার দরকার নাই কম্পিউটারের মূল অংশ মাইক্রোপ্রসেসর এটা মুখস্থ করলেই তো আমার চলবে বাস দ্যাটস ইট ফিনিশ এটা আমার চলবে তাহলে আমরা এটা মুখস্থ করে নেব এরপরে এরপরে যান লাস্ট লাস্ট পাতে যান লাস্ট পাতা সেখানে আমাদের অনেকগুলো সংক্ষিপ্ত শব্দের উপরে বর্ণনা করা আছে যেমন সংক্ষিপ্ত শব্দ সিপিইউ মানে কি সেন্টার প্রসেসিং ইউনিট তারপরে যেমন র্যাম মানে কি রম মানে কি ডাব্লিউ ডাব্লিউ বলতে কি বোঝায় ওয়াইফাই বলতে কি বোঝায় তারপর নিক বলতে কি বোঝায় এসটিএমএল বলতে কি বোঝায় বিট বলতে কি বোঝায় আইসি বলতে কি বোঝায় তারপর ল্যান্ড বলতে কি বোঝায় ম্যান বলতে কি বোঝায় ওয়ান বলতে কি বোঝায় ইউএসবি ইউপিএস আন ইন্টারাপ্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই আইপিএস এটা হলো ইনস্ট্যান্টেনিউস পাওয়ার সাপ্লাই বিসিডি তারপর পিসি না আপনাদের মনোযোগ নেই আমার কথায় পিসি মানে পার্সোনাল কম্পিউটার আমি উপরটা বাদ দিয়েছি কিন্তু এই তো দেখছেন ইউআরএল ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটার মানে নিজেকে কন্ট্রোল করে কাজ করতে হবে যেন এলোমেলো না হয় জিওয়াই গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারপেস তারপর এটিএম অটোমেটিক টেলার মেশিন বিসিডি কোরেটেস ইমেল ফ্যাট ফ্যান তারপর আইবিএম ওকে ফাইন তারপর হলো এলইডি লাইট ইমিটিং ডায়ড তারপরে এমবিআর মাস্টার বোর্ড রেকর্ড সিসি সিসি কার্বন ডিবিএমএস তারপরে জিপিএস এসকিউএল স্ট্রাকচার্ড কুই ল্যাঙ্গুয়েজ এস এস ডি সিএমওএস মেটাল অক্সাইড ও সি আর অফটিল ক্যারেক্টার রিডার তারপর ট্যাব এটা পঞ্চাশ নাম্বার ট্যাব টেবুলেট এস টি ডিপি পঁয়তাল্লিশ নাম্বার হাইপার টেক্স ট্রান্সফার ফটোকল তারপর এস কিউ এল স্ট্রাকচার্ড কুই ল্যাঙ্গুয়েজ তারপর ও এম আর অফটিক্যাল মার্ক রিডার এটা হলো বিয়াল্লিশ নাম্বার ও সি আর একচল্লিশ নাম্বার অফটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার এগুলো কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এগুলো আসতে পারে পরীক্ষায় পিডিএফ চুয়ান্ন নাম্বার ফোর্টেবল ডকুমেন্ট পড়ে পিডিএফ তারপরে পঞ্চান্ন নাম্বার ডস ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম তারপর কি আছে বলেন ভাইরাস ভাইটাল ইনফরমেশান রিসোর্স আন্ডার সেইজ ভাইরাসের মিনিং বলেন স্যার সবাই ভাইটাল ইনফরমেশান রিসোর্সেস আন্ডার সেইজ সেই যেটা ইংরেজি শব্দ হয় এটা মানে অধিকারে আনা মানে কোনো কিছুকে বসে আনা এটাকে সেইজ বলে এটা কিন্তু খুব সুন্দর শব্দ এটা আমরা মুখস্থ রাখেন আমার থেকে শুনে এখন সেইজ মানে কি নাফিস এখানে নাই ওখানে তো নাই আমি তো আমার থেকে বলছি সেইজ মানে কি সেইজ এস ই আই জ্যাডি সেইজ মানে হলো অধিকারে আনা মানে কোনো ভাইরাস যখন কোনো জায়গাকে আক্রান্ত করে ওই ওই জায়গাটাকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে কথা কি বুঝে আসছে কথা কি বুঝে আসছে এখন আপনার শরীরে যদি কোনো জ্বরের ভাইরাস আক্রান্ত করে বা আমার শরীরে যদি কোনো জ্বরের ভাইরাস আক্রান্ত করে আল্লাহ না করুক আক্রান্ত করলে তখন আমার শরীরটা কি তার অধীনে চলে যায় না মানে তার নিয়ন্ত্রণে চলে যায় সে আমাকে আমার শরীর সে আক্রান্ত করতে থাকে আর আমার শৈলীর ভিতরে যখন ইমিউন সিস্টেম সেটাকে বাধা দেয় তখন এই শৈলীর ভিতরে একটা সংঘর্ষ তৈরি হয় তখন আমার বইটা কী হয়ে যায় তখন বইটা হট হয়ে যায় এবার হাসি যদি ভাইরাস তাহলে হাসা শুরু হয়ে যায় তার মানে আপনি কি আর আপনি কি নিজে হাসতেছেন না অটোমেটিক হাসা আসতেছে হাসি আসতেছে তাই না তাহলে ভাইরাস কম্পিউটার যখন ঢুকে তখন কম্পিউটার কী ক্ষতি হয় তার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয় কম্পিউটার কি হয়ে যায় মানে আপনি এখন হাঁটতেছেন হঠাৎ করে আপনার মাথা ঘুরাচ্ছে তার মানে আপনাকে কোনো একটা কিছু কি আক্রান্ত করতেছে ঠিক আছে না তাহলে যে ভাইরাসগুলো মানুষের বডিতে যেভাবে যেভাবে আক্রান্ত করে ঠিক কম্পিউটার ভাইরাসের কাজে একই সে মানুষের শরীরের মতো কম্পিউটার আক্রান্ত করলে কম্পিউটার স্বাভাবিক কাজকে সে ব্যাহত করে কম্পিউটার ওপেন হতে আপনার লাগবে পাঁচ মিনিট পাঁচ সেকেন্ড এখন লাগতেছে দশ মিনিট ওপেন হচ্ছে না আপনি ওপেন দিচ্ছেন আপনি বসে দিচ্ছেন তারপরে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যায় কম্পিউটারের ফাইল ডিলিট হয়ে যায় 
कम्पिटारे गति कमे गे गति स्लो अपनी टाइप करते हैं बांगला आसते से उल्टा पाल्टा इंगरेजी हाँ अपनी सकाल बेला कम्पिटार चालू कर गेन विकल्प आसान ओपन होना नानान झमिला सृष्टि हो जो भाइर आक्रांत कर एंटीभैरसर नाम परीक्षा आसते परे एंटीबडी मैं जे ओषुद तर मध्य हलो जमन एंटीभैरस आसाना एंटीबायोटिक आसाना शरीर जो ठीक कम्पिटार एंटी एंटीभैरस आसे जमन एंटीभैरसर नाम हलो कैसफायर स्काई नटन आपन एगू इंटरनेट सार्च दीबें दिए बोले शिखे नीबें तपर एबास्ट हाँ तपर हलो इ स्कैन इ सैट एगो हलो कम्पिटार एंटीभैरसर नाम परीक्षा आसते परे क्यों एक् एंटीभैरस की गुरुतपूर्ण क्या कम्पिटार जो अपना बोलें तो देखी तेल एटार सम्पर्क आप जाना दरकार आसेना भाइर सम्पर्क आप जाना दरकार आसेना भाइर क्या भाव आक्रांत कर भाइर आक्रांत कर कम्पिटार आक्रांत करा कम्पिटारे क्यों समस्या है तेल बोलें तो क्यों समस्या है कम्पिटार भाइर आक्रांत कर ले बी स्लो हो जाए तर सोता कथा स्वाभाविक आज के व्याहत है व्याहत कैमन जमन कम्पिटार ओने देरी है अभी एक फाइल तैरि कर कम्पिटारे से फाइल डिलीट हो गो क्योंकि डिलीट कर नहीं तो ये अटोमेटिक डिलीट है नहीं फाइल कम्पिटार थे तेल अटोमेटिक डिलीट हो मना हो कम्पिटार की आसे झमेला आसे मैं विपद तक ये प्रोटेक्शन करार्ज आई नीड एंटीभैर सो एंटीभैर हलो नटन कैसफार स्काई तपर हलो एबास्ट तपर हलो इन इ सैट पांडा पांडा एक एंटीभैर नाम पांडा पांडा मैंने एक पशु पांडा नाम एक एंटीभैर आ पशु पांडा हाँ ये एक एंटीभैर नाम तेल आपनारा भाइर सम्पर्क मोटामुटी हमारे जेने गल टोटाल सीटा के दिए सीटा क्यों अपना आसे तेल फरार दायित्व कार आर ना अपनार मैं रखबें को फाइनल मैच खेल आगे अवश्य आपके फिथी मैच खेलते हैं चूड़ान तो को परीक्षार आगे आप प्राथमिक अवस्था अपना क्योंकि परीक्षा दीते हैं टेस्ट एक्साम दीते हैं ये इवालुएशन अथवा टेस्ट एक्साम हाँ ये एक्साम जी अपनी ना दें आनी कूड़ान परीक्षा अंश ग्रहण कर लाभ होना आनी टिकबे ना सहजे मना रखबें आनी किस दूर आइले आनी हाँपा पड़े जाबन कारण अपनी तो आगे टेस्ट मैच खेलें नहीं ठीक है सागल नाम फाइल स्कूले फुटबल खेल अभिज्ञता आए फाइल स्कूले मठे अपना तो अने खेलें ना से जीखने बल नहीं दौड़ाते कत कष्ट निजे प्रैक्टिकल प्रमाण पाई बल नहीं विश्व जो पाई नहीं हाँपा पड़े गेसि तरह पृथ्वी मैच खेली नहीं कथा बुझे आसे हमारे मार्केटे मार्केटे खेला दौर तक हमें प्लेयार छम अल्प कत खेलते नाम गेसि ओई स्कूल लाइफे खेल आत्म खेल नहीं कथा बुझे नहीं प्रीति मैच खेलते हैं प्रीति मैच खेत जो अपनी ना खेलें यू उल नेभार उन द फाइनल मैच एनी ओ दिस इज नट एजी तो मना रखबें आनी ये को मानी गाय भी को विषय ना कक्ताली को बेपार ना अपनी गोल दी दीबें हाँ आपके अवश्य प्रैक्टिस कर देते हैं तेल प्रैक्टिस मानी हलो आपके प्रैक्टिस करार्जन जथेष सूझ दीची बनल बार अनलैने अपना ये जरा आने के ग्रुप सम्पृक्त हो गए अलरेडी ग्रुपे पोस्ट पाँच है ना देखें नहीं देखिए ना कारण ग्रुपे पोस्ट जावा तो खूब सहज सारा दिन एखे कम व्यवस्था पड़े बासा गए अपन के ग्रुपे पोस्ट कर दी अपना एक पढ़ार्जन किच्छू करार नहीं जे व्यक्ति प्रचेषा कर आल्ला के सहाज्य करें सहाज्य करते प्रचेषा करते अपनारा भलो फलन ना करो हमारे एकश जन मध्य भलो फलन आसें इनशाला जरा कष्ट कर फलाफल आसें हमें सारा विश्वास करी तो यही सीटा अपनी नहीं जा सीट पढ़वें और ये जरा आसें तर मध्य हमारे अनलाइने जो ग्रुपे जो प्रश्न दीसि उत्तर दी के क्या हाथ तोलन देखिए क्या उत्तर दीन अनल प्रश्न आज एखे ग्रुपे ना के फेसबुक ग्रुपे फेसबुक ग्रुपे ना के एक दुई तीन चार पाँच छः सात जन शुद्ध सात जन फेसबुक ग्रुपे ना बाकी फेसबुक ग्रुपे अपना उत्तर दिलना दे जी हम प्रश्न पान नहीं ख्याल कर अब्दुल्ला प्रश्न पान नहीं आंसर दीचन नहीं ख्याल कर प्रश्न ये प्रीति मैच खेलार जो आपके चेष्टा करते तो ये बोला हे ये हलो प्रैक्टिस आनी आंसार दीबें अपन मध्य ज्ञान डुबे ज्ञान डुबे ना 
হ্যাঁ এটা হলো মেইন কথা তাহলে আমরা পরীক্ষাগুলো দেব দেওয়ার পরে ইনশাআল্লাহ আমাদের প্র্যাকটিস হবে প্র্যাকটিস হইতে হইতে আমি তখন শুনে শুনে আমার অনেকগুলো आंसर আমার হয়ে যাবে এই টোটাল প্রিপারেশনের পরে আপনি 60 মার্কের পরীক্ষা আপনি দিতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ 200 মার্কের ব্যাপক ফ্যাক্টরিয়াল দিতে পারবেন না প্র্যাকটিক্যাল মানে কি আপনার কম্পিটিশনে বসাবে আপনাকে বলবো একটা বায়োডা লেখো আমি এখন আপনাকে একটা এটা সিম্পল জিনিস একদম সিম্পল তাহলে আমি অফিশিয়ালি আপনাদেরকে এই ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি আপনারা একটা কাজ করবেন কম্পিউটারে একটা বায়োডা টাইপ করবেন টাইপ করার পর আমি আবার আপনাকে কাছে আসব আমি আপনার প্রশ্ন উত্তর নেব ঠিক আছে আর এই কাদের ফাঁকে আব্দুল্লাহ আপনি কষ্ট করেন যারা গ্রুপে নাই ওদেরকে গ্রুপে এখন অ্যাড করবেন আমি অ্যাকসেপ্ট করতেছি ঠিক আছে তাহলে তাহলে ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা কাজ শুরু করেন